Et de bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle, on va parler de l'affaire du harcèlement de ses employés. Si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé d'une enquête qui avait été ouverte par Buckingham Palace sur des accusations de harcèlement de la part de Meghan, de pression faite sur ses employés. Et il y avait une enquête qui avait été ouverte et Buckingham avait dit que ce serait une enquête privée dont les résultats ne seront pas mis publics. Alors ça fait déjà euh, près de six mois que cette enquête est euh, en cours et d'après certains tabloïdes, elle aurait ralenti dans la mesure où la compagnie indépendante qui avait employé la famille royale pour enquêter n'a qu'interviewé un nombre restreint de personnes, c'est-à-dire les quelques personnes qui travaillaient directement avec euh, Meghan Markle et ils disent en fait que c'est le signe que cette enquête n'ira nulle part et qu'il n'y aura pas de suite et que ça sera classé sans suite comme dans les enquêtes euh, criminelles. Donc ils font en fait des suppositions, ils essaient de créer un problème où il n'y en a pas. La raison pour laquelle on a restreint l'interview des employés, parce qu'on n'interview que les employés qui sont directement liés à l'affaire et qui ont travaillé avec Meghan. On ne peut pas interviewer un employé dans la maison des Cambridge quand tout se passe chez Meghan et Harry. On nous parle en fait d'une quinzaine de personnes sur 25 personnes qui sont au service de Meghan Markle. On peut poser des questions à des personnes qui ont pu entendre quelque chose, mais qui n'étaient pas directement liées à cette affaire. Mais ce ne sera pas une interview approfondie parce qu'on sait très bien que cette personne n'était pas dans la maison au moment où ça s'est passé, ou alors cette personne n'était pas dans la pièce où, soi-disant, Meghan Markle aurait harcelé, abusé de l'employé. Alors, personnellement, je pense que la compagnie qui a été embauchée pour enquêter s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de fondement à cette affaire et elle est bien gênée de trouver, car elle n'arrive pas à trouver des preuves quelles qu'elles soient. Et c'est vraiment difficile. Qu'est-ce qui est considéré comme harcèlement Qu'est-ce qui est considéré comme abus dans le travail Si ce n'est quelque chose qui est directement fait pour nuire à la santé mentale de quelqu'un. Or, je ne pense pas que Meghan Markle puisse être capable d'une telle chose, notamment qu'elle venait juste d'entrer dans la famille royale. Donc, on attend avec impatience. Donc là, le, le Daily Mail, qui n'a rien d'autre à écrire sur Meghan Markle, le sert de faire pression pour que la famille royale puisse rendre des choses publiques, pour que le gouvernement anglais puisse s'en mêler, parce qu'à l'époque, c'était soutenu par soi disant le contribuable, les taxes étaient utilisées pour euh, l'emploi de ces personnes qui se disaient harcelées. Donc on a, et les personnes qui étaient directement liées comme euh, Jason Knopf va bientôt voyager à l'étranger, certains ont déjà quitté le, le, le palais, donc il est difficile de recueillir leurs témoignages. Ils veulent absolument que ce soit mis en lumière, rendu public, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils peuvent avoir des résultats auxquels ils ne s'attendaient pas. Ils seront peut-être déçus, et là ils, ils diront qu'on a essayé de cacher quelque chose, de manipuler quelque chose, comme ils l'ont dit lorsque Meghan avait gagné son procès. Ça serait intéressant de voir ce qui va se passer. Sachant que la famille royale a utilisé cette enquête pour faire pression sur Meghan Markle, pour salir sa réputation et maintenant elle se trouve coincée. Dans quelle direction aller Dites-moi ce que vous en pensez. Et encore, je fais un appel pour les fêtes de Noël, pour le soutien à la chaîne. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, et parce que je fais un très bon job, un très bon travail, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que j'ai mis en premier commentaire et aussi dans la description afin de faire le don de 2 ou plus d'euros ou alors m'acheter. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.